comunicadora de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y al secretario Ángelo Quintero, quien es el secretario de Agricultura, y les doy la muy cordial bienvenida y las buenas tardes a Hola Eni. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Sonia. Muy Gracias bien. por esta invitación. A ustedes por abrirnos el espacio y aceptarnos la invitación. Liliana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias en este viernes musical por cedernos a este espacio para contar un poquito la importante actividad internacional que va a vivir Caldas en unos dos días. Así es, en dos días se tiene que alistar el departamento porque inicia el decimosegundo Congreso Iberoamericano de Municipalistas. Liliana, contémosle a nuestros televidentes pues, la importancia del Congreso y el evento que vamos a tener acá en dos días. La importancia es que Caldas se pone en el escenario mundial, en el escenario de todos los países de Iberoamérica y puede presentar las bondades de su gente, de lo que están trabajando en cuanto a gestión pública local y también, por qué no decirlo, en lo que está pasando en la calle porque van a, poder, van a poder interactuar y van a poder compartir con más de 700 autoridades públicas que vienen de los 23 países que forman Iberoamérica a este eje cafetero que tiene mucho que enseñar y también mucho que aprender. Entonces vamos a estar trabajando durante cinco días en unas jornadas que van a estar destinadas a trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema muy importante porque para que la gente lo entienda de manera muy coloquial, trabaja en asuntos tan importantes como la igualdad de género, como el cambio climático, como la superación de la pobreza y otros asuntos que no son de grandes esferas, sino que son cosas que a la gente le afectan en su día a día. Así es, van a plantear desde lo local para el desarrollo global sostenible. ¿Es correcto, secretario? Sí, efectivamente. Es como nosotros desde los municipios, el más pequeñito del departamento de Caldas o de Colombia, le aporta a la sostenibilidad ambiental, a la adaptación al cambio climático, igualmente a las buenas prácticas que se están realizando en esos municipios para poderlas compartir aquí con otros alcaldes de otras regiones de Iberoamérica. Yo creo que, bueno, y me uno a esta entrevista con el Buenas Tardes para el secretario y para Liliana, bueno, yo considero que también eh, cuando hablamos de esos gobernantes que precisamente en jurisdicciones de municipalistas pues tienen muchos eh, intereses de todo tipo, es importante empezar a adaptar todo lo que tiene que ver lo relacionado con la sostenibilidad. ¿Qué tal es la recepción eh, para las personas, eh, a los alcaldes cuando se les proponía ese tipo de escenarios? ¿Era fácil, era viable o todavía se encuentra a veces como mucha resistencia porque no son muy conscientes de lo que en este momento la ola verde trae como consecuencia? A ver, hay que hacer hincapié en que cuando nosotros tratamos de hablar de este tipo de temas, para la gente aún es bastante distante. En el tema de los alcaldes, a veces es un poco lejano, no por la temática ni porque no alcancen a dimensionar la importancia, sino que porque la agenda del día a día supone algunas cosas que son mucho más urgentes para la ciudadanía y por, y por tanto esto tiende a verse como una cuestión de segundo orden. Lo cual es un fallo muy importante porque por supuesto que la calidad del aire, la calidad medioambiental, asuntos tan importantes como la superación de la pobreza, al final nos afectan y pasan a ser urgentes y son muy importantes de... de te traen sobre la mesa. Claro. Quiero decir que eh, el que estos 700 autoridades locales vengan a Caldas es un esfuerzo también que ha hecho la gobernación de Caldas. Nosotros como Unión Iberoamericana de Municipalistas anualmente tenemos un encuentro internacional que va rotando ese y, y quiero ponerlo aquí de manifiesto que fue el doctor Ángelo Quintero quien en Santiago de Chile, que fue nuestro último evento internacional, propuso a Calda, señalando que aquí se estaba trabajando por la sostenibilidad, por desafíos muy importantes y que era justo ponerlo en valor eh, frente a toda la comunidad de alcaldes, senadores, ministros, concejales que van a venir, insisto, de estos 23 países. Así es, eso está muy bien, secretario. Nuevamente reiterémosle a nuestros televidentes la invitación a este decimosegundo congreso. Bueno, invitamos no solamente a las autoridades del departamento de Caldas, del eje cafetero, sino desde fuera de nuestro país que en este canal no nos están viendo en este momento para que participen de este decimosegundo congreso iberoamericano que inicia el próximo domingo 24 de septiembre donde vamos a iniciar con una temática muy importante, que son unos diálogos políticos frente a los objetivos de desarrollo sostenible a las 5 de la tarde. Y el día lunes 25, sí, 25 vamos a inaugurar el, ya el Congreso con todas las personalidades que van a asistir a las 8 y 30 de la mañana y ya empezarán las plenarias y todo el desarrollo del Congreso y de esa manera pues vamos a, al final del ejercicio vamos a sacar un documento 
que es una proclama que se va a hacer la proclama de Caldas donde vamos a dejar uno, unas directrices para los sí, sí, sí. próximos años o sea, para dentro de dos años hacer el seguimiento cómo vamos evolucionando qué debemos ajustar y de esa manera llegaremos a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 que nos lleve a la acción de su secretario vamos a estar también muy pendientes yo creo que los medios de comunicación ante todas esas conclusiones Liliana, muchísimas gracias por venir al secretario también desde luego y bienvenida a Manizales a Colombia Muchas gracias, debo decir que llevamos solo horas en Caldas, sin embargo queremos poner ya de manifiesto que la gente de Caldas ha sido muy amable, nos ha recibido con mucho cariño y queremos que eso sigan haciendo con los invitados internacionales. Van a tener la posibilidad de ver gente de Chile, de, Colo de Colombia, también de, otra, de otros departamentos, de, de todas las naciones de Iberoamérica y es muy importante que puedan conversar con ellos, interactuar y que también puedan asistir al Teatro de los Fundadores, al Centro de Convenciones, donde vamos a estar trabajando y va a ser un agrado compartir con la ciudadanía, con la gente de a pie de Caldas. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Vamos a revisar rápidamente nuestro WhatsApp. Nos dice entonces Dolly en Pácora Caldas. Hoy no me podré ver el programa, está